तब तक फिर राम राम दीदी सब लोगों ने मैं समर सिंह यादव ग्राम मोहगांव के रहने वाले हूँ और रानी दुर्गावती मुर्गी पालक सहकारिता समिति के ग्राम मोहगांव में ही सुपरवाइजर के काम करता हूँ ना और आप लोगों के ही बीच में रह करके आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ आप दीदी कहाँ से मेरा नाम श्रीमती हेमलता श्याम है और मैं ग्राम मोहगांव की निवासी हूँ रानी दुर्गावती मुर्गी पालक सहकारिता समिति में मुर्गी पालन करती हूँ और मैं अध्यक्ष भी हूँ हाँ आप भी बताए दीदी अपना बच्चे दीदी मेरी नाम श्रीमती अमरावती है मैं ग्राम मोहगांव की निवासी हूँ रानी दुर्गावती मुर्गी पालन सहकारिता मर्यादित जिला डिंडोरी की बाई पट्टा है मैं रानी दुर्गावती सहकारिता में काम कर रही है क्या नाम है आपके क्या करती है मुर्गी पालन अच्छा अच्छा मुर्गी पालन करके कैसे लगता है दीदी अच्छा लगता है अच्छा इससे क्या फायदा है आपको पैसा ले थन तो खा थन दाना पानी ले थन लड़कन को पढ़ा थन अच्छा दीदी आप बताएं थोड़ी कि आप लोगों के लिए जो समिति है उस समिति में कुल अभी प्रदूषण संख्या कितना है दीदी हमारी ये दिन नरेंद्र जिला में कुल प्रदूषण संख्या 321 है हाँ अच्छा तो तीन सौ इक्कीस प्रदूषण संख्या है जिनमें से कितने गांव में आपके पालन का काम चल रहा है मुर्गी पालन के काम तीन सौ अठारह में अभी मुर्गी पालन हो रहा है और तीन गांव में अभी नहीं हो रहा है अच्छा ये चीज बताए कि पिछले माह दिसंबर में आपने कितने गांव में माने चीज की रिप्लेसमेंट की दीदी जैसे तीन सौ इक्कीस फार्मर है तो कितने चूजा खरीदा आपने हमने पिछले माह में पंद्रह हजार सात सौ बानबे चूजा खरीदे पिछले माह में आप कितना चूजा खरीदे थे दीदी हम लोग पिछले माह में पंद्रह हजार सात सौ बानबे चूजे खरीदे थे दीदी पिछले माह में तुम कौन कौन रेट से चूजा खरीदे थे दीदी हम लोग पिछले माह में तेईस रूपये अड़सठ पैसा चूजे का औसत की अभी जो आपके यहाँ जो यहाँ पे चूजे जो प्लेसमेंट हुआ है तो इतने कम क्यों चूजे कम प्लेसमेंट हुए हैं आपके यहाँ पे ये ठंड के सीजन में ठंड अधिक है और दीदी सही ढंग से ब्रीडिंग नहीं कर पा रही है उनका रख रखाव अच्छी से नहीं करती पर्दा सही नहीं लगता मतलब अभी ठंड के समय में तीन पर्दा होना अनिवार्य है अगर आगे पीछे और एक बीच में पर्दा और उनका जो है मृत्यु दर है दस दशमलव अड़सठ प्रतिशत है इसलिए मृत्यु दर बहुत है बहुत ज़्यादा है और हम लोगों का को नुकसान बहुत इससे नुकसान पहुंचता है हम सही ढंग से हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता इससे प्लेसमेंट अभी ठंड के सीजन में कम कर दिए दीदी आपने बोली कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा है तो ऐसे कौन कौन से गांव हैं जिनमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो रही है मृत्यु दर ये मोती सालीवाड़ा और केवारी और, और कुरेली भी है और बहेरा इन गांव में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है तो इसके चलते हम सब एक दो गांव से जैसे हम रात भी मतलब नफा करते हैं उसमें सब एक जगह कोई गांव में घाटा हो जाता है वो हमारा फायदा वही जाता है घाटा में चला जाता है घाटा में चला जाता है इससे हम लोगों को फायदा नहीं मिल पाता इससे जो है रिप्लेसमेंट कम कर दिए कहिएगा कि जैसे उन गांवों में बताए कि मृत्यु दर 10 परसेंट से भी ज्यादा है तो क्या कारण हो सकता है उनमें क्या कमी है जिसके चलते वहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो रहा है भैया उसमें कम ये है और एक बीमारी गाउट करके है अच्छा अच्छा गाउट के बीमारी ऐसे है जो पानी के कमी से गाउट अभी ये ठंड के सीजन में मतलब 
पानी कम पीते हैं हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग भी अभी ये सर्दी के सीजन में पानी कम पीते, कम पीते हैं सही बात इससे ग्राउंड की बीमारी वो पैदा हो जाता है अच्छा अच्छा जिसके चलते रोगियों को मरना पड़ता है मरना पड़ता है अच्छा तो ये गाउट के बीमारी कैसे होता है दीदी पानी के चलते होता है पानी की कमी के कारण माने शरीर में पानी की कमी होने से ये बीमारी होती है बीमारी होता है तो इसमें कुछ इलाज भी करते होंगे दीदी हाँ भैया इसे मतलब हमको सावधानी बरतते चलना चाहिए हमको पानी उबाल कर रात में पानी उबाल कर ठंडी कर देना चाहिए हाँ। उसी से हमको जैसे वैक्सीन भी करते हैं तो वही ठंडा किया हुआ पानी में दवा डालकर वैक्सीन और तो जो दवा देते हैं इसे हम लोग चीजों को पिलाते हैं गुड़ पानी से हाँ। माने नेपटॉन है गुड़ पानी है इंडोटॉन है ये सभी चीजें मिला करके देने से माने वो बीमारी से अपने रोकथाम कर सकते हैं ठीक है दीदी है आपका जो दाना बनाते हैं ना वो दाना कहाँ से खरीदते हैं मका और किस रेट पे खरीदते हैं कहाँ से खरीदते हैं दीदी मक्का मक्का हम लोग छिंदवाड़ा से खरीदते हैं अच्छा अच्छा क्या रेट खरीदते हैं अभी मक्के का रेट अभी जो है नौ रुपया छियासठ पैसे अच्छा। पिछले माह में कितना मक्का खरीदा है आपने पिछले माह में हम मक्का छत्तीस टन खरीदे अच्छा छत्तीस साढ़े छत्तीस टन का मीटर खरीदा है आपने फिर उसके साथ कुछ और भी खरीदे हो उसके साथ हम सोया खरीदे थे अच्छा सोया क्या भाव खरीदा दीदी आपने सत्रह साढ़े सत्रह और साढ़े सत्रह के रेट पे खरीदा है ठीक कितना खरीदे हैं अठारह तक खरीदे अच्छा आपके गांव में क्या पक्की गोदाम है क्या और है तो फिर कैसे किस स्थिति में है कहाँ पर है गोदाम तो पक्की नहीं है भैया हाँ? कच्ची अच्छा। कच्ची है ऐसे कच्ची मकान में अभी रख रहे हैं पक्की मकान तो नहीं है अभी हमारे गांव में हाँ, हाँ, हाँ। और सोच रहे हैं कि अभी पक्की गोदाम हमको मिल जाता तो हम दाना को अच्छे सुरक्षित रखते हाँ। अभी वैसे कच्ची मकान में रखते हैं तो चूजा ये सब करके सब मिट्टी में मिला देते हैं चूहा अब सोच रहे हैं कि पक्की गोदाम बनवा देते अच्छा तो ये गोदाम अपने को उपलब्ध कराना जरूरी है तो उसके लिए अपन क्या कुछ कर सकते हैं दीदी उसके लिए हम आपस में चर्चा करेंगे भैया और वहाँ भी निर्णय लेंगे कि मतलब हमारे इसमें एक मतलब पक्की गोदाम होना चाहिए ताकि हम दाना को रखाव अच्छी तरह से करें इसमें किसी भी तरह की नुकसान ना हो तो वहाँ से स्वीकृति तो बाद में होगा कि पहले अपन क्या व्यवस्था कर सकते हैं यहाँ तो हमारे गांव में भी समस्या है कि हमने दाना ना करके बुरादा ना करके दवाई कहीं भी अगर रख रहे हैं है ना तो उसमें कुछ हिसाब हमारा गड़बड़ हो जाता है जिसके चलते हम चाह रहे हैं कि उसका व्यवस्था सही हो पाए तो आप सभी मिलकर के बताएं पे कि कहां पर ऐसा कुछ व्यवस्था करें जिसके चलते हमारे सारे सामान सुरक्षित रहे सप्ताहिक जो बैठक होती है भैया अपन की शुक्रवार के दिन उसी में चर्चा करके और संचालक मंडल तक पहुंचाएंगे तो वहां जो निर्णय लेंगे वही काम करेंगे अब अलग से तो कर नहीं सकते हम लोग सभी दीदी एक हर निर्णय लेंगे और उसमें सभी दीदी बताएंगे तो वही संचालक मंडल में तो वहाँ से बताएंगे हम लोगों को कि हाँ सर सही में कि गोदाम बनना चाहिए का कहीं भी पक्का मकान किराया से उठाया जाए दीदी जी आप संचालक मंडल में जाते हैं तो क्या क्या बात करते हैं ये हमें डिटेल में बताइए दीदी संचालक मंडल में जा, जाते हैं तो यही चर्चा होती है कि अगले बैठ अगले महीना की जानकारी यानी कि कितना के चूजा खरीदें कितना बेचें कितना के लाभ हो कितना के नुकसान हो विषय में चर्चा चला था गवर्निंग बोर्ड की बैठक में ये डॉक्टर अकाउंटेंट और जो गांव से मेम्बर जाते हैं प्रतिनिधि जाते हैं हर गांव से उनके बीच में सभी को डॉक्टर 
अकाउंटेंट बताते हैं कि इस माह पिछले माह में हम लोग इतना का चीज़ा खरीदे इतना का दवाई खरीदे इतना का दाना खरीदे कहां से खरीदे और कैसे खरीदे कितना खरीदे और फिर मतलब क्या नफा हुआ नुकसान ये मृत्यु दर सारी इन सब के बीच में चर्चा होता है और जो दीदी गरबा कर देती हैं चोरी से मुर्गा बेच देना घाटा हो जाना जैसे गिनती में हमने चार सौ चार चूजी दी तो जितना मतलब ये मृत्यु दर होता है तो वो तो अलग चल जाता है उसमें घाटा जो होता है तो उसके लिए हम लोग दीदी ही दीदी आपस में एक चर्चा निर्णय रखी है कि यदि गिनती के गिनती से हम चूजा दिए और उसमें यदि घाटा है तो दीदी उसका भुगतान खुद करेगी एक सौ दस रुपया हमने उनके लिए रखा है जो यदि दीदी के फार्म से यदि मतलब मुर्गी कम निकलेगी तो एक सौ एक पर यदि एक कमी है तो एक सौ दस रुपया जितना भी कमी रहेगी तो दीदी उसका भुगतान खुद करती है और यदि दीदी चोरी में मुर्गी बेचती है एक बार वो दो बार तो फिर उसका हम फार्म ही बंद कर देते हैं और साथ में यदि दीदी संचालक गवर्नमेंट बोर्ड की बैठक होती है तो हमने नियम बनाया है कि 12 बजे यानी 12 बजे 12 के बाद यदि कोई दीदी पीछे आती है तो उनको मीटिंग में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा और बैठेगी भी दीदी तो उसको किराया नहीं दिया जाएगा दीना की किराया भी नहीं मिलेगी दीदी को अपने किराए से खुद आए और खुद जाए भाई रेट पेमेंट के दिन तो दीदी बहुत सारा पैसे की वजह से चल देती है बारह के जगह में दस बजे पहुंच जाती है और मीटिंग में जो है तो दीदी ये काम रहा कि ऐसा रहा कि वहाँ गई यहाँ गई लेकिन वो उस दिन में पेमेंट के दिन दीदी का कोई बाहर नहीं चलता हब से पहुँच जाती है ऐसा क्यों होता है भाई लेकिन ये समिति भी की बैठक भी तो हमारा है ना लेकिन ये नियम तो हम खुद ही बनाएंगे दीदी और कोई दूसरे तो बनाए ना कि जाना चाहिए जरूरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और कुछ नहीं खुद ही बताए अरे दीदी ये बताए कि मान लो की बात जैसे दीदी के पास पैसा नहीं रहा और आज पेमेंट है या संचालक मंडल की बैठक है तो जाना जरूरी है तो आपसे लेकर के गई और उसको वहां जाना भी जरूरी है शामिल होना भी जरूरी है और उसके पास माने आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है पैसे की और आपसे लेकर के अगर गई तो वहां वहाँ भी अगर नहीं मिला किन्हीं कारण बस अगर लेट हो गई तो फिर उस बीच में फिर दीदी के लिए कुछ व्यवस्था दीदी के लिए व्यवस्था तो नहीं हम तो पहले से मालूम है हमको तो जो काम घर में है उसको भाई ना करें भले हम आके करने का काम है आज नहीं कल कर लेंगे तो घर का काम है लेकिन जहाँ हमें जाना है उसके लिए भाई अब ट्रेन जैसे हम लोगों का समय वहाँ आया तो ट्रेन का गाड़ी तो साढ़े नौ की है की दस की है तो हमारी वजह से एक दीदी नहीं आएगा की ट्रेन तो दस पाँच मिनट नहीं रुकेगी टाइम माने टाइम तो उस ट्रेन को पकड़ना है तो थोड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा फिर हमको और पंद्रह दिन के पहले से वही व्यवस्था करना रहा था भाई कि अगर किराया भी नहीं है तो वही कहाँ से व्यवस्था करें नहीं वो देना मीटिंग में जाना जरूरी है और जैसे कि आप लोग को बचता ही करना है तो बाजार गए तो एक रुपया दो रुपये नहीं ज्यादा मतलब बचत कर ही रहे इतना पैसे बचाए लो मैं कल मीटिंग में बैठूँ तो कहीं में रखूँ इसका भी खुद ही अपन में ध्यान रखते हैं ऐसी बात नहीं दीदी मैं डिलीवरी में रह रहा हूँ तो नहीं करना करते हैं ना जैसे दीदी कान कान बात है रहा हूँ कस मन सुनता है मम्मी नहीं गए रहा हूँ दीदी मैं आपके मीटिंग में इस निर्णय हो रहा है कि दो माह से हो गए हमारी है चूजा नहीं डल रहे हैं तो कब डली कर की चर्चा हो रही है साफ सफाई के बारे में और दीदी ठंड के विषय में तरीका से देख देख रेख के बारे में ध्यान दी कह के कहा है कि मृत उधर अब ज्यादा होते कि वजह से ग्रीडिंग भी मतलब दस से बारह चौदह दिन तक ग्रीडिंग सही तरीका से करें ध्यान दी कर अपन हम पुराना दीदी ना तो अपन के तुरान गाँव के दीदी आके सीखा ही नहीं सीखान चाहे थाने के वजह से ध्यान दी के तुम मीटिंग में जाना तो है कि जाना चाहिए कहा कि आठ दिन की आठ दिन मीटिंग अलग है रोज तो कब लगे नहीं तो ध्यान दे कि मीटिंग में तो कम से कम बैठ लाई करिए आठ दिन में एक बार 
और इससे भी पता चलता है कि मतलब एक सप्ताह में हमारे अपना अपना फार्म के कितना मृत्यु दर है कितना दाना खपत है कितना इतना प्रोग्राम मतलब ये सारी चीजें मतलब जो चीज कमी है कमी है चीज है नहीं है मतलब कौन बुरा था दाना जब दीदी का मतलब ये एक सप्ताह में मतलब डेढ़ किलो वजन है दो किलो वजन है तुम्हारी क्यों कमी है मतलब इसकी मतलब तुम सही तरीका से देखभाल नहीं करती अच्छे से उनका रख रखाव नहीं करते बूढ़ी नहीं गड़बड़ी करते हो मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों के आपस में चर्चा होता है और मतलब ये पूरे आप बैठक में नहीं आती इसलिए मतलब भाई जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाता है नहीं आप फिर को नहीं कह रहे हैं भाई हम सबको कह रहे हैं कई दीदी घर में भी एक होता मान लो बाद नहीं तब भी चली कहा है कि एक बार दो दो बैठक तीन बैठक तक नहीं आवे से तो भाई कहा है कि दीदी लोग भी सहन नहीं कर पाएंगे अगर तीन बैठक में जो दीदी नहीं आए तो दीदी की फार्म अब बंद रह जाए और ये बैठक का टाइम है दस बजे दस बजे से मतलब आगे जो दीदी आती हैं तो उनका ये रजिस्टर में है जो साइन नहीं करेंगे और साथ ही अब फाइन रखेंगे उनके लिए तभी सुधार होगा नहीं तो दीदी लोग बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं कि बैठक तो है जाएंगे भले एक मिनट के लिए जाए दस कब तो करके आएंगे और कुछ सुने ना सुने लेकिन नहीं करम देंगे अब भाई उनके लिए फाइन और दो से तीन सप्ताह भी दीदी मीटिंग नहीं आएंगे तो उनका फार्म बंद रखा बंद रखा जाए जो कोई बीमार है गए बीमार है गए तो आपस के आस पड़ोस की दीदी में खबर भेजाएगी भाई मेरी तबीयत खराब है मैं आज की बैठक में नहीं आ सकूँ तो आजू बाजू दीदी आस पड़ोस में जाएगी बता सकते हैं नहीं इतना तो कर सकते हैं और जैसे कहूँ बाहर चले गए इस तो भाई मैं नहीं आऊँ एक दिन के पहले बता दे कि भाई मैं कहीं बाहर जाती हूँ इसमें बैठक में नहीं आऊँ पड़ोस की दीदी की जानकारी जरूरी होनी चाहिए लेकिन जानकारी पहुँचना चाहिए नहीं होता कहूँ फिर गांव भग गए हाँ तो गांव भग गए इसके बाद वो नहीं बता था लोग कि भाई तो अब तो वो सिर्फ इस तरह नहीं बता रहे गांव भग करा भाई जाने करा जब मैंने बैठा के कहा कि तो मैंने ध्यान से तुम बैठा के टाइम भड़ा लाई करा इस दिन के पहले आ जाए कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर हमको मीटिंग में जाना है तो आज मीटिंग दीदी के कहने का भाव भी यही है कि हम पेमेंट के दिन कितना जल्दी काम कर लेते हैं फुर्सत हो जाते हैं हम समय निकाल कर कि गाड़ी के टाइम पहुंच जाते हैं अब मीटिंग में कहते हैं नहीं मोर घर में ऐसा कुछ काम रहा है या मेरे घर में ऐसा कोई दूसरा काम था या कोई समस्या था जिसके चलते मैं लेट हो गई या फिर ऐसा कुछ हुआ तो ये इस टाइप की बात नहीं आना चाहिए आपको पहले से ही वो समय निश्चित करना है अपने आप को समय निकालना है उस दिन के लिए और मीटिंग के टाइम में सभी को पहुंचना है जिससे मीटिंग ही अपने काम करने का एक मूल जड़ है यहां से पूरे वहां तक के ऊपर है मानो ऑफिस की जानकारी हमको यहीं से मिलेगा दीदी लोग माह में एक बार बैठक में जाती हैं हम लोग सप्ताह में बैठक में जाते हैं और वहाँ जो भी होता है आ करके हम यहाँ आप लोगों के बीच में वो बताएंगे और उस बीच में अगर दीदी आप नहीं आई हैं तो फिर आपको तो वो जानकारी से हाथ धोना पड़ेगा ना जानकारी तो मिलेगा ही नहीं जब रहोगे तो नहीं तो सपना तो आना नहीं इसलिए मीटिंग में समय निकाल करके आना जरूरी है अब पिछले सप्ताह मान उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि हमने मीटिंग में नहीं आया मैं खुद नहीं गया लेकिन आप लोग अगर मीटिंग में बैठे रहे तो अपने बीच में क्या चर्चा किए मानी की गलती तो मेरी है या दीदी नहीं गई तो उसकी गलती है वहां क्या क्या चर्चा हुआ वो चर्चा से अवगत नहीं है वो उसको कोई जानकारी ही नहीं और जो दीदी आज ही अपनी अगर बैठक में नहीं आई है मान लो तो जैसे कल बच्चा आना है एक मोटा मोटी भी बताऊ तो उसको तो ये पता नहीं है कि कल बच्चे आना है इसके पहले हमको क्या क्या व्यवस्था करना है चर्चा का क्या जानकारी हमको मिलेगा अगर मीटिंग में जो दीदी आई हैं तो उनको तो पता हो जाएगा लेकिन जो नहीं आया है उसको जानकारी से वो वंचित रह जाएगी इसलिए मीटिंग में थोड़ी देर के लिए नहीं ज़्यादा अपन समय भी बर्बाद नहीं एक घंटा के काम के चलते बैठक के चलते दिन भर का किसी का नुकसान भी ना हो 
इसलिए बैठक को महत्व दे करके पहुंचे और वहां से जो जानकारी मिल रहा है वो हमारे लाभ के लिए है अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे फायदा के चीज बताया जा रहा है तो जरूरी लगता है मेरे को भी कि बैठक में सभी को आना चाहिए और आप लोगों को लगता है कि बैठक में सिर्फ गपसरा का मार के ही समय पास किया जा रहा है तो उसको अलग किया जा सकता है उसमें सुधार किया जा सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें कुछ ऐसा सुधार कर फिर इस विषय में चर्चा किया जाए ये आप खुल करके बोल सकते हैं यही कहने का है ना आपका भी हाँ भैया यदि हम सही तौर पे यदि मीटिंग नहीं आएंगे तो जो मतलब जो दवा है तो मतलब उसको कैसे ढंग से देना चाहिए कितना देना चाहिए कितना टाइम देना चाहिए इससे हम पिछड़ जाती हैं अभी दवाई का भी हम लोगों को सही ज्ञान नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक भाई हमारी तो गड़बड़ी हो गई होगा अब कहते हैं दीदी कि नहीं मैं तो सही आगे जलात हूँ सिगड़ी जलात हूँ भाई पानी और देत हूँ बाना सब देत हूँ अखरस नमर खसी तो मैं कैसे बैठक में आने से ब्रोडिंग करने के चलते पर्दे की रख रखाव फटे वाले पर्दे में सभी फार्मो में तीन पर्दा का होना जरूरी और दवाई कौन दवाई है उसका क्या नाम है कितना मात्रा में डालना है और कितने दिन के लिए है ये चीज जरूरी है अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस चीज में जरूर प्रश्न करिएगा मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने के लिए कि ये दवाई का ये नाम है और उसका ये काम है इतना मात्रा में इसको देना है दवाई दो तीन प्रकार से दिया जाता है एक पानी के अनुपात में माने इतना पानी में इतना दवाई जैसे पैरोक्स पैरोक्स एक ऐसा दवाई है पानी सफाई करने वाला जो डेली अपन चलाते हैं दिन में अगर तीन बार चार बार भी पानी अगर बदले तो चारों बार हमको पानी में वो दवाई डालना ही है उसका मात्रा एक एम एल चालीस लीटर में बताया गया है पानी में तो पानी के अनुपात में है कुछ एक दवाई मुर्गियों की संख्या के अनुपात में बीजी प्लेक्स में आ गए ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना तो ये मुर्गियों की संख्या के अनुपात पांच एम एल सौ बच्चों के लिए होता है और एंड्रोसिन जैसे करके हैं तो वो एंड्रोसिन 20 किलो में एक एम एल करके है उसके जगह में भी बायरोसिन आया है बायरोसिन ये नया दवाई है ये 10 किलो में एक एम एल करके आए तो कुछ दवाई वजन के हिसाब से है कुछ मुर्गियों की संख्या के अनुपात में है और कुछ पानी के अनुपात में है तो जब बैठक में आएंगे तब इनके विषय में हमको डिटेल में जानकारी मिलेगा कि ये दवाई इतना मात्रा में इस हिसाब से देना है और बैठक में नहीं आएंगे तो फिर जानकारी कैसे होगा ये सारी चीजें बताने के लिए हम बैठक लगाते हैं ना कि अपने घर के कहानी बताने के लिए नहीं इसमें समस्या आ जा सकता है दीदी नहीं अब आई कर भी हर बैठक में भाई अब नहीं कर भी कल की पहले बहुत समस्या खराब रहे जहाँ से फार्म बने है तहाँ से आदमी के दो पैसा आवक हो गए जरूर बाकी कोई समस्या आके पड़ जाते की वजह से नहीं आ पा में बाकी सब दीदी ध्यान दे के ही आती नहीं तो समस्या हर कोई लाए पर नहीं की कई दीदी ऐसे है कि दो से तीन बैठक में तक नहीं आते इसलिए बात बढ़िया मन में भी लगता है ये ये नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए है ना जब काम कर रहे तो सही मतलब उसे करो मतलब मन लगा के करो मन में लगता है बहुत जरूरी बात बहुत अच्छी बात आपने मन में भी नहीं लग रहा है तो इस धंधा को छोड़ दो भर घर के काम अच्छी से कर लो जब घर का काम समाप्त हो जाएगा तो फिर फिर ये बंद बंद करो भैया मेरा काम घर का काम समाप्त हो गया अब जो है मैं भाई बैठक में भी आऊंगी और सही तरह से मतलब ये धंधा भी करूंगी अब इधर भी सोचते हैं उधर भी सोचते हैं सब तरफ तो इकट्ठा तो नहीं होता है ऐसे और सब तरफ भी मतलब दिमाग को रखने भी चाहिए भाई घर का काम भी वहाँ का काम भी मीटिंग का काम सब तरफ से करेंगे तभी तो फायदा मिलेगा फायदा मिलेगा कोई दस जने तो है नहीं सब तो अकेले अकेले है धंधा को याद कीजिए दीदी धंधा समझ करके अगर काम करेंगे तो फायदा मिलेगा आप बहुत से दीदियों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुर्गी तो है साधारण जैसे दे अपने गांव में मुर्गी पालक पल जाते हैं अपने आप में चर फिर करके छह माह साल भर में ये मुश्किल से एक किलो का वजन होता है तो ऐसे ये तैयार हो जाएंगे लेकिन ये इतना नॉर्मल है इतना कमजोर है कि उस साल भर के एक किलो बनने वाली चीज को हम चौबीस दिन में ही एक किलो बनाना चाह रहे हैं 
तो उसमें जब तक हम मन लगा करके अगर उसमें ध्यान नहीं देंगे तब तक मुझे लगता है उतना जल्दी सक्सेस होना मुश्किल बात है इसलिए से समय निकाल करके और मन लगा करके अगर आप करेंगे तो जरूर आपको इसमें से सफलता प्राप्त होगा गवती मुर्गी पालक सहकारिता समिति ग्राम मोहगा उमरिया विकास खंड समनपुर जिला डंडौरी मध्य प्रदेश बैठक की गई बैठक दिनांक इक्कीस एक दो हजार ग्यारह आज के आज दिनांक इक्कीस एक दो हजार ग्यारह शुक्रवार को दस बजे से रानी दुर्गावती मुर्गी पालक सहकारिता समिति ग्राम मोहगा उमरिया विकास खंड समनपुर जिला डंडौरी मध्य प्रदेश की बैठक की गई आज की बैठक में सर्व समिति से निर्णय में बताया गया है कि संचालक मंडल की सभी जानकारी क्लस्टर तक एवं क्लस्टर के समस्या ऊपर ऊपर तक के बीच जानकारी का आदान प्रदान किया गया है प्रस्ताव क्रमांक दो सर्व समिति से प्रस्ताव पास प्रस्ताव में बताया गया है कि मुर्गी मुर्गी कम रेट में बिक्री पालन ब्रूडिंग के कमी पर्दा के रख रखाव में कमी के चलते प्लस प्लेसमेंट कमी किया गया है और लगातार तीन सप्ताह अनुपस्थिति रहने पर उसके फार्म बंद करने के विषय में चर्चा किया गया है अब मीटिंग यही पर समाप्त किया जाता है दीदी में राम राम कर ठीक है जी चली फिर